老公，你妈现在越来越过分了，她居然背着我把我刚买的化妆品套装拿走了，你能不能好好管一下你妈？天天跟家里进贼了一样，真是受不了。老婆，你至于这样吗？不过一套化妆品而已，能值个几个钱，给我妈用就用了，你还需大惊小怪吗？你身为儿媳妇就不懂事了吧？你应该时时关注我妈需求，买东西就按双份买，这样我妈还需要亲自动手拿你的东西吗？我都无语了，现在说来，反而是我不对了，你妈没有经过我的同意就擅自进了我们的房间，然后翻箱倒柜。将我新买的化妆品拿走，还有理了。再说了，我和你妈是差辈，我用的护肤品也不适合你妈用。这件事本来就是你不对，别怪我说你，我妈难道就不是你妈吗？天天在我面前你妈，你妈的，这样多见外啊！你都嫁到我们家，我爸妈就是你爸妈，你就应该一视同仁对待，而不是把我爸妈当外人一样防着。你可拉倒吧，婆婆永远是婆婆，当不了亲妈。再说，凭什么你要求我把你爸妈当成了亲爸妈，而你却把我爸妈当成了陌生人？每次你去我家，就跟哑巴一样。见了我爸妈，也没见你亲热的打招呼，这能是一样的事吗？是你嫁到我们家了，而不是我嫁到你们家。我需要去讨好你父母吗？你真是太可笑了，居然对我提出这样的要求。再说，我们家对你已经足够容忍了，没有那么多的规矩，否则你都不知道你要被婆婆折磨成什么样。你真是双标，你不讨好我父母，放过了要求我必须讨好你父母。我跟你说，人心都是肉长的，你父母要是对我不好，凭什么要求我去讨好他们呢？反正他们怎么对我，我就怎么对他们。小夫妻刚结婚。婆婆就总是擅自进儿子和儿媳妇的房间，不是拿儿媳妇的化妆品，就是拿儿媳妇新买的科技玩意，把儿媳妇惹恼了。这一天，远嫁的大姑姐回到娘家，由于时间仓促，婆婆带着女儿去翻儿媳妇的衣柜，找了几件新买的衣裙。儿媳妇回家后，发现了乱七八糟的衣柜，顿时发飙：“婆婆，都跟你说了多少次了，不要没经过我的同意就进我的房间，而且你这次也太过分了，将我的衣柜当成了垃圾桶，里面的衣服都被你揉成了咸菜，你懂不懂什么叫尊重人吗？儿媳妇。”这个家是我儿子的家，也就是我的家。我进哪个房间还需要跟你报备吗？这是我从未听说的规矩。再说了，你自己房间乱成了垃圾堆，还好意思说是我把你的衣柜弄乱了？我告诉你，你别整天没事找事，闹得家宅不得安宁。我不否认这个家也是你的家，但是这个房间是我和你儿子的，你懂不懂尊敬别人的隐私呢？你进别人房间总是要征求我的意见吧？更何况你每次总是擅自来我房间拿东西，前不久拿走我的日用品那些东西，我都懒得跟你计较。可是你这次带着大姑姐，把我的衣柜里新买的衣服都拿走，那些衣服都是我去国外旅行买的，是为了在一些重要场合穿的。结果你们连问一声都没有，就把衣服全部拿走了。你们不觉得你们这样做太过分了吗？平时我都不去你们房间，更不用说会从你们的房间擅自拿你们的东西。咱们就换位思考一下，能不能尊重一下别人？而且我的东西是我真金白银买过来的，不是大风刮来，你们擅自拿走，是完全不把我放在眼里。弟妹，你干嘛那么生气呀、啊？这些衣服你要是不舍得给我穿，那我还给你不就行了吗？有必要如此大动干戈吗？不知道的还以为我和我妈如何欺负你呢。就几件破衣服，值得你如此说我妈吗？我妈毕竟是你婆婆，你当着我的面喷我妈，真是完全不把我妈放在眼里。再说，这个房子是我爸妈的房子，你又不是借着我弟弟的光，你以为你能住进来吗？我妈在自己家还不能自由进入，那这里还是不是她的家了？真的没见过像你这样无理的儿媳妇。大姑姐，你妈又不是三岁小孩。都跟他说了多少遍了，不要擅自进我们房间拿东西。可是他就是死性不改，屡次不改。我这是忍无可忍才说的。还有衣服不是不舍得给你穿，但是你专门挑我的最贵的衣服，我就心里有些不舒服。如果你没钱买好看的衣服，你可以直接说，我身为弟妹，可以赞助你几套衣服。但是你妈不尊重我就算，连你也不懂事吗？没有问过我，就直接拆了我的新衣服。你们母女简直是天生一对。儿媳妇，你是不是太过分了？我身为一家之主。今天我必须好好教训你一顿。你婆婆和大姑姐就拿你几件衣服而已，你又必须上纲上线，将他们喷得狗血淋头吗？你还敢说你婆婆不尊重你？你看看你自己，你尊重过别人了吗？对长辈这样说话，都不知道你爸妈是怎么教养你。公公，你老婆和你女儿都骑在我脖子上拉屎拉尿了，你还要我继续忍气吞声，连反抗的声音都不能有吗？如果我继续忍心吞声，你们都以为我太好欺负了。今天我必须跟你们掰扯清楚，到底是你们没规矩，还是我没家教？我都不知道我弟弟当初看上你什么，简直是娶了一个母夜叉回家。你对我爸妈说话就是这样的口气和态度吗？还拉下你的大驴脸，简直恶心死人了！我劝你现在就跟我爸妈和我道歉，否则今天我必须好好修理你。你们不要仗着人多势众就欺负我。今天本来就你们有错在先的，现在还要我给你们道歉？你们这是做白日梦吗？这个世道不会允许你们欺负人的。总之今天我是不会道歉，要道歉那也是你们先向我道歉才对。瞧瞧
，这好大的口气！你嫁到我们家来，就是我们家的媳妇，这就是你对待公婆的态度吗？还什么是接受过高等教育的大学生？在我看来，你这素质还不如小学没毕业的农村婆子。他们至少懂得尊老爱幼、孝敬公婆，哪像你这个泼妇一样，对公婆甩脸色、发狠话。你现在是不是还打算将我们老两口轰出这个家门？公公，你可不要诬赖人，咱们就事论事。我什么时候说要将你们轰出去了？你不要将小问题上升到原则性问题，然后站在道德的制高点上来压迫我。我今天是跟你们好好讲道理，是你们不尊重人，还强词夺理。之前你们对我做了多少见不得人的事情，我都没好意思拆穿你们。今天竟然得寸进尺了，将我衣柜翻成了垃圾场，难道我还不应该为自己争取利益吗？就任你欺负到头上吗？真是家门不幸啊！我儿子怎么就娶你这么一个凶巴巴的母夜叉？你大姑姐从大老远的地方来做客，没有带衣服。不过是跟你借几套衣服，你就如此较真，还将我们骂得狗血淋头，在你的眼里，真是不把我们当长辈看待。爸妈，你们还等什么？就这种女人，干脆让我弟弟跟她离婚得了。你们天天跟她住在一起，迟早都要被她气得心脏病发作。为了能活多几年，赶紧让她滚蛋吧。经过这次大吵一架，儿媳妇当天就从婆家搬出来，住进了酒店。娘家父母知道了这个事情，虽然很想去帮女儿去争一口气，但最后还是决定给女儿买一套房子。出嫁的女人，婆家不是自己的家。娘家也不是想回就回的家，只有属于自己的房子才是自己的家。没想到儿媳妇刚搬进新家，公公婆婆带着大姑姐一家来做客。儿媳妇，没想到亲家公、亲家母如此大手笔，给你买这么一套豪宅。我儿子真是沾了你的光，这辈子才能住得起这样的大平层，真是让人羡慕。要不我说，我儿子就是有福气，娶你当老婆。隔壁老王说，还算咱们老李家祖上冒青烟了。弟妹，你这个房子真的好大，高大上，特别有偶像剧里那种豪宅气派。你这个房子肯定花了不少钱了。我妈说我弟弟有福气，我是觉得你才是有福气，摊上这么有钱又大方的爸妈，一出手就给你买豪宅，真是让人羡慕。儿媳妇看着公婆一家一百八十度大改变的态度，心里便觉得好笑。这些势利眼，全是看在这豪宅的面子，才会陪着笑脸主动上门。公公、婆婆还有大姑姐，是什么风把你们吹来的？今天我们才把东西搬过来，还没有正式入住，很多地方还是乱糟糟。你们来的真不是时候，要不改天。我再请你们过来好好参观。怎么，我们主动上门，你还想拒之门外吗？要不是看在我儿子的面子上，你以为我们愿意主动登门吗？按道理，你们这些当小辈应该专程开车来接我和你婆婆来你们家住，结果你们自己住上了豪宅，就把住在贫民窟的公婆给忘记了吧？爸，你这样说真是把我们家在火上烤了。今天确实是我们搬进来第一天，许多东西还没空规制，也没想到你们要来，什么东西也没有准备。不过今天来了，我就带你们先参观一下。这套房一共花了八百万，是我岳父和岳母给我们买的。没想到我这辈子是沾了我媳妇的福气，才住上价值八百万的豪宅。那是，如果没有我，你这辈子也只能跟你爸妈蜗居在那老破小。不过你们今天专门来我家，怎么连礼物都没有带呢？我都不好意思提醒你们，第一次登门空手来，总是显得有些没有礼貌。儿媳妇，咱们是一家人，不说两家话。我们来自己家，哪里需要带礼物呢？要是这样，才显得见外了呢。不过我跟你说，今天早上我们为了赶来你们家，都没时间吃早饭。你现在出去给我们每个人买一份早餐。你小外甥都饿着肚子，我们大人都无所谓，少吃一餐就少吃一餐。可是小朋友的肠胃毕竟娇弱，可饿不得。对呀、啊，弟妹就辛苦你了。你现在点个外卖送到这边，我们刚好可以在这个大豪宅里享受这美妙的早餐。想象这心情有多么美妙啊！你们真是太好意思了，空着手来就算，饿着肚子就上门了。但是我们都吃过早餐了。要不你们现在出去下楼吃个早饭，我这个新家里面还有甲醛残留，怕你们在这里吃饭，吸了太多甲醛危害你们的健康。弟妹，你这样也太不懂事了吧？我们才多久没见面了，难得主动上门，你拉着苦瓜脸给谁看吗？是不是你如今住在大豪宅就瞧不起我们住贫民区的穷亲戚啊？要我说，不过是花了八百万买了一套房子，有什么大不了？你不过沾了你父母的光，如果你没有你父母，你瞧你现在还有底气在我们面前骄傲吗？就是。有你你这样大儿媳妇的吗？你爸妈就知道会挣钱，就不好教你怎么做人是吗？简直教养都没有，还是你把书都读到狗肚子里去了。今天我们都饿了，你赶紧给我们弄些好吃的，记得什么贵买什么，什么好吃买什么，别想着买什么豆浆油条来糊弄我们。哟，你们都好大的口气，老公，没想到你父母和你姐连八百万的房子都瞧不上，看来你如今绑上我这么一个有钱的老婆，你父母也瞧不起你。老婆，你别跟我父母一般见识。他们都是大土鳖，没见过什么世面。今天他们既然主动上门，说明他们也知道之前是他们不对，这次是主动来求和的。你也就别太记恨过去的时期了。我去给他们准备早餐，你就好好带他们参观。公公、婆婆，自从上次我们大吵一架以后，我们就再也没有联系过。今天你们是借着乔迁之喜来求和，还是别有居心呢？我跟你说。
我这个人也不是那种小气之人，只要你们好好说话，讲点道理，我也不是不能跟你们和好的。儿媳妇，上次真是一场误会。你搬走以后，我也好好教训你婆婆和你大姑姐。如今他们也知道是他们不对，不应该不尊重你，还拿你的东西。所以今天我们是借着乔迁之喜来求和，以后咱们还是一家人的，是吗？如果你们真的要求和的，但是你们却没有要求和的态度，就你们从进来，对我这里指指点点，还对我各种挑剔。还要我去给你们准备早餐？你们对我态度还是跟以前一样，完全是把我当成你们家的免费保姆一样。儿媳妇，你消消气，大人有大量。今天你大姑姐一家都在这，你就给我们一点面子，别把事情闹大了。等你大姑姐一家不在，咱们怎么说都可以，但是现在还是要把戏演足了，别让外人看咱家的笑话呀。原来你今天来是来演戏的，我真的不知道你今天这场戏是要演给谁来看呢？这里最小的观众就是你的小外孙，不知道你要演戏给他看是有什么教育意义吗？说实在。今天我们挺忙的，确实没有什么美国时间来陪你们演戏。没有什么事情，你们还是早点回家吧。所谓金窝银窝，比不上自己的狗窝。儿媳妇，你别着急轰我们走啊！今天我们特意上门，是有一件重要的事情要跟你说。经过上次那次事情，我也是深刻的检讨我自己，你就不应该和我这种老古董计较太多。现在事情也过去那么久了，也没有再说的意义。虽然我们发生过不少不愉快的事情，但是在我的心目中，你还是我最疼爱的儿媳妇。现在咱家有什么重要事情？我肯定是要第一时间跟你分享的。是这样的，你大姑姐离婚了，带着你小外甥在这边生活。但是你也知道，我那老婆小住不了多少人。如今你住上这么大的房子，就你和我儿子，显得这个房子太空荡荡，没有人气。你们肯定也害怕，所以我和你公公商量，以后我们这一家子就陪你们住在这里。对呀，儿媳妇，我知道你肯定不能一下子就释怀。但是我们无论如何都是要向前看。所谓家和万事兴，过去那些不开心的事情，我们都统统忘记。只要我们现在一家子开开心心地生活在一起，就是最大的幸福。原来这就是你们要跟我分享的事情啊！大姑姐离婚，为什么要让她拖带口住在我这里呢？还有你们自己都有房子，你们一家四口人住在一起多好。远嫁的女儿回到你们的身边，这确实是值得开心的事情。但是我这边可欢迎你们来住啊！哎。你大姑姐离婚毕竟不是什么光彩的事情。如果她带着小外孙住在我们的老房子，那街坊邻居不都知道她离婚吗？你这边就不一样，你这边住的都是非富即贵，而且他们都不认识你大姑姐，这样就可以给你小外甥一个健康快乐的成长环境。大姑姐离婚确实是不光彩的事情，我这可是新宅乔迁之喜，你们就不怕大姑姐带着衰运来我们家吗？我这个新家可是请过风水大师算过，如果有离婚的人住进来，肯定是要破了房子的格局。所以你们还是哪里凉快哪待去了？你怎么说话呢？现在你大姑姐落难来了，你不仅没有半点同情心，还落井下石是吗？亏我们还一直把你当成一家人。如果不是看在我们是一家人的面子，你让我们上门，我们还不见得乐意来呢。我没有你们那么高尚的美德，不仅有仇不报，还要以德报怨。说实在，我确实没有那么高的修养。不过今天我们也确实没有邀请你们上门，是你们自己上门。现在还好意思说这些冠冕堂皇的话？你们要没有什么事情，还是早点回家吧，弟妹。我知道你还是因为上次的时期记恨我，你要怨就怨我。上次我跟我前夫大吵一架就跑出来，什么都东西都没准备，没有考虑太多，就擅自拿了你的衣服。如果你还为这件事耿耿于怀，那我就跟你道歉。如今你借着你父母的光，过上了上流社会的日子，你可以不管我这个大姑姐，但是你不能不管自己的公公婆婆。我是借着我父母的光才买得起这大豪宅，但是跟你们家有什么关系呢？你们又没有对这个房子有半分钱的贡献，现在凭什么要你爸妈和你住进来呢？要我说，你们一家的脸皮可真是厚，连这种难以启齿的话，你们张口就来，我都替你们感到难为情。公公、婆婆和大姑姐在儿媳妇这边讨不好好处，只能灰溜溜就离开，却没想到过不了多久，他们再一次上门，竟然提出要儿媳妇给大姑姐买房买车。儿媳妇，既然不同意让你大姑姐进来，那就给她买房买车。如今她也找了一个小十岁的小男友，虽然家里穷，但是对他们母女都很好。我们作为父母也没有什么可挑剔。但是你大姑姐没有房没有车，在这边肯定很难生活。你就看在我和你婆婆的面子，就帮一下他们吧。公公，你和婆婆都还没死，这么就忙着托孤吗？还是大白天的脑子打铁？她是你的女儿，又不是我的女儿，为什么要我对她的下半生负责呢？上次你们要求你们一家子都住进我的大豪宅，这一次你们却要求我给你女儿买房买车，你们当我是慈善机构的秘书长吗？你女儿都长那么大人了，还要你们为她操心？不知道还以为你们养的是巨婴儿媳妇，你怎么能用这种态度跟你公公说话？你如今日子过得比我们好，难道不应该帮衬我们吗？你就直接住豪宅，养番狗，就不管别人的死活了吗？你大姑姐命没你好，你就不能可怜一下她吗？你女儿有什么地方值得我可怜？因为她被家暴、被离婚吗？真是可笑了！她自己挑男人的眼光不行。
才落得今日的下场。为什么要我为他的不幸埋单呢？你们还是管好自己吧，别主动大包大揽，别最后也捞不到你女儿的一句好话。行了，我也没有时间听你们说这些无聊的时期，你们还是早点回家吧，还能赶上饭点做饭吃。你这个铁面无私、六亲不认的儿媳妇，上次我们还夸你，娶你是我们家的福气，现在我只能说呸，我们难得上门。而你每次总是这样的态度，你可别忘了，这里也是我儿子的家，我们是他的父母，那我们住在这里也是理所应当。你要是再轰我们走，我就赏你两巴掌，你就老实了。儿媳妇，你还没当父母，可能无法体会当父母的心情。你大姑姐是我和你公公的掌上明珠，之前她为了爱情而远嫁，找了一个穷光蛋，如今落得净身出户的下场，还带着女儿，她的日子实在太艰难了。如今你都过上上流社会的生活，你就忍心你大姑姐受委屈吗？如今她找的男朋友是来自贫穷山区，在城里没有房子。你娘家这么有钱，就当做慈善呗，让你大姑姐也跟你一样过上好日子。不是我不尊老，但你们实在太不要脸了。你女儿眼光不好，找了又穷又渣的男人，自己吃尽苦头还不长记性，凭什么要我给她的不幸埋单呢？我跟你们说，你们就少打我的主意。我可不是什么善茬，别总想拿捏我。就凭你们这点水平，还想将我玩转于股掌之中？你怎么能这样说呢？你大姑姐是命不好，她如果像你一样命好，她何至于要吃这种苦头呢？你就可怜可怜她吧，你就拿出一百万，就可以给你大姑姐买房买车。我们要求也不高，只要你帮我们，以后我们肯定不会给你脸色看的。你可滚犊子吧，当我是傻子吗？你们让我拿出一百万，我就给你们吗？你当我的钱是大风刮来的，还是我家是开银行？你要多少钱，我就给你们拿多少钱。就算我家里富的流油，我也不会再给你们一分钱。就你们这种人。对你们多好都是不记好，你大姑姐怎么跟你也是一家人？你这个当弟妹也要大气一些。难道你大姑姐结婚了，你什么表示都没有吗？你要这么小气，以后传出你的不好的口碑，到时候你后悔就来不及。你以为当一个人有不好的名声，想要洗白是很简单的事情吗？我不需要为了博好名声，把钱不当钱。就算我要做慈善，我把钱给贫困山区的学生，也不会给你们分好的。你们老两口都是不要脸，看我如今住豪宅，开豪车，就要来我这里打秋风。上次你们提出要一家子住我这里，我都拒绝你们。这一次你们还敢提出更无理的要求，你们就不怕说出这样的话被雷劈死吗？出门被车撞死吗？你这个狠毒的坏女人，你竟然敢开口诅咒公婆，这个世道果然颠了。有人竟然连基本的孝道都不要了。我这次必须让所有人都看清你丑恶的嘴脸。你不是不在乎名声吗？我就给你闹大，让你这边的街坊邻居都知道，你可不是什么好玩意。公公，婆婆越吵越大声。引起了周围邻居的围观，甚至物业管理人员也来调解。你们是什么人？大晚上在这里吵吵闹闹，不知道你们的行为已经构成扰民了吗？你们要不马上离开，我们马上就报警，请你们去派出所喝茶。看你们一脸横肉，就知道不是什么好人。你这个破物业，你好好睁大你的钛金狗眼！我们是你们业主的公公婆婆，怎么也算是半个业主，你就用这种语气跟我们说话？你们是活腻了吗？你们要在这里瞎逼逼，我就投诉到你们总部去。从半年之前，我从你们那个破房子搬出来。我们就没有任何关系。现在你可别在这里乱攀关系。你们不要脸，我还要脸。如果你们再不走，我就报警了。如果我不是看在你们儿子的面子，我早就喊保安将你们轰走了。现在我还给你们留几分薄面，你们不要不识好歹。儿媳妇，只要你和我儿子没离婚，我就是你的婆婆。你就算说破天，也是无法改变的事实。今天我和你公公特意登门，你这个当儿媳妇的，不仅没有好茶好饭招待，还动不动就轰我们离开。街坊邻居，你们好看看。跟你们住在一起的究竟是什么素质？小美女，他们是你的公婆，你这种态度实在太恶劣了。自己住豪宅就不认自己的公婆，你这么干真的不怕天打雷劈吗？连最基本的孝道都没有，迟早你也要遭报应的。做人可不能这么无情无义呀、啊！你们知道些什么呀？你知道他们对我做过什么吗？你们不知道就不要在这里瞎表态了。我这对公婆是嫌事情闹得不够大，你们还围观，你以为你们是正义之神？事实上，你们就是助长他们的威风。我都见过几次，你公婆来你这。每次到了饭点就被你轰走，你这个人是真的不行。别看你把自己打扮的人模狗样，事实上连狗不不如，怎么可以虐待自己的公婆呢？我什么时候虐待他们了？他们不欺负我，我就烧高香了。你们都不知道，我嫁给他们家半年，被他们欺负什么样，最后还被他们从他们的老婆小给轰出来。现在这个房子是我爸妈帮忙买的，他们就眼红，马上登门讨好我。凭什么以前对我爱答不理，如今的我让他们高攀不起？难道我这样做还有错吗？虽然你公婆有不对地方，但是你这样做。是不是也太过分了？怎么说？他们作为长辈登门，你至少也要让他们吃饱饭啊！每次让人家空着肚子离开，你这样做就真的一点人情味都没有。哼，你知道我为什么不留他们吃饭吗？是因为他们实在太过分了。上次说要带着大姑姐一家住进来，我好不容易摆脱他们，怎么可能会引狼入室呢？这一次是因为大姑姐要和穷屌丝小男友结婚。
，就要我出一百万给他们买房买车，我是上辈子欠他们的吗？就要被他们如此压迫？你怎么不早说？你公公婆婆实在是太过分，可我刚刚还替他们说话。小姑娘真是不好意思，你的公婆实在太没有底线了，都上门把你欺负成这样，你都不报警，我都佩服你太有修养。你们可不能听他的一面之词啊！你都不知道他是如何欺负我们老两口，我儿子娶了她，现在连家也不回，也不去看我们了，都是他这个坏女人将我原本听话孝顺的儿子给带坏了。我们主动上门祝贺他和我儿子的乔迁之喜，他们不仅连口热乎饭都不招待，这次连口热茶都没让喝。你们还觉得他这样做有理吗？自古以来，孝道为先，看看这样的女人哪里将我们这些长辈放在眼里？你还好意思谈孝道？如果你们能做点人事，我会这样对你们吗？以前住在一起的时候。总是做一些偷鸡摸狗的事情，关键你们还不尊重别人的隐私，总是躲在角落窥探别人的生活。后来你们还让远嫁的大姑姐回娘家住，没有经过我的同意就拿我的东西用。你们说日子久了，谁受得了你们呢？你住在我的房子，难道我进房子拿东西还需要得到你的批准吗？你以为你是谁呀、啊？像我们已经够开明了，对你也够宽容了，你还不知足？一气之下就带着我儿子从家里搬出来，我们都没怪你拐跑了我的儿子。让我儿子连亲父母都不要了，那你可就冤枉我了。是你儿子不愿意回家，你就怨不得我。自从你让你女儿离婚以后，她带着小外甥住在那老破小，霸占了我们原来的房间，你还要你儿子回去干什么呢？再说，你儿子跟我才可以住豪宅、开豪车，他是没脑子才选择回去跟你一起。算了，这些事情掰扯起来就没完没了。今天我们来的目的就是很简单，就是你要帮你大姑姐解决房子和车子的问题。你如今有钱有房有车，你总不能让别人眼红你的好日子。你总要对身边人一些好处。只要你拿出一百万，以后我们绝对就不骚扰。你们的脸可真大，竟然好意思提出这样无理的要求。我已经跟你们说了，如果你继续在这里纠缠我，我就马上就报警，让帽子叔叔将你们请去局里喝茶。你就别怪我不给你儿子面子了。我告诉你，今天我们已经决定。得不到我们想要的东西就誓不罢休的，就算你报警也没有任何用。我就不信这种家务事报警能管用。你要是懂事，就自觉将钱准备好，不要逼我们对你动粗。你要知道，我和你婆婆可不是只会耍嘴皮子，别到时候动起手，让你遭受皮肉之苦，到时候你后悔就来不及了。你什么意思啊？真是没见过像你们这种无赖之徒。你们要我拿钱给你们买房买车，还不如去抢银行好了。再说了，你们以为用武力就可以威胁到我吗？我才不怕你这种人，有种你们就不要耍嘴皮子，真的动手，只要你们敢动手，我马上就报警。正当儿媳妇和公婆吵得不可开交，大姑姐带着小男友一起来助阵，一副要大干一场的架势。你这个贱蹄子，不要给脸不要脸！我爸妈三番四次对你低声下气，你还一副犟驴模样，你难道听不懂人话吗？让你拿出钱给我买房买车，你怎么就听不懂呢？我原本看上你的房子，可是你却不让我爸妈住进来。如果你不想让我住你的房子，那你就负责给我买房买车。只要你满足我的愿望，我就带着我爸妈离开。你们要房子就去找中介，要钱就去找银行，天天来堵我的门算怎样一回事呢？你以为你们堵我的头，天天在我门口大吵大闹，我就害怕你们吗？真是可笑了，自己没本事，找了一个穷屌丝，就要别人满足你成为有钱人的愿望。你有本事就去找个富二代接盘，你管得这吗？我就喜欢男朋友身上的穷酸味，怎么了？我爸妈疼我，惯着我。但凡是我看上的东西，他们都会想尽办法，必须满足我。现在我看上了你的房子、车子和存款，你也无法阻止。聪明的话，你就主动送给我，否则就有叫你好看。反正我们都不务正业，刚好天天在你这里耗时间，就看谁最后受不了。还是我老婆有先见之明，逻辑清晰，就应该用这种办法对付这种人。反正我们都没钱，没事，但我们有大把的时间可以浪费。今天我们是一定要你付出代价的。如果你不能拿出让我们满意的筹码，我们是不会轻易就离开。真是有凤雏的地方必有卧龙，要不你们两个能成为一对呢？瞧瞧，你们说出什么混账话！现在是法治社会，你以为说出这种不要脸的话就可以得到你们想要的东西吗？你们以为在这里胡搅蛮缠，我就会老实的将房子、车子和票子拱手奉上吗？那你们也太小瞧我的战斗力了！你们就算来再多人，我也不怕，我都不会找帮手，我一个人就可以对付的你们一群不要脸的玩意！你这个坏女人，真不知道老天爷是不是瞎眼睛，竟然让你成为上流社会有钱人！为什么我的命就那么苦？如果不是因为你抢走了我的福分，我需要走投无路吗？自从我弟弟娶你了这个扫把星，我就开始走霉运。我就知道你就是我的克星，所以你现在拥有的东西就必须全部都给我。你要是懂事，就乖乖配合我们，以后我们还是相亲相爱的一家人。否则，你就不要怪我们对你不客气了。老天爷确实是瞎眼睛，怎么不让你这种人出门被车撞死呢？天天祸害别人，在家祸害父母，出门祸害无辜路人，怪不得你前夫要背着你出轨呢。就你这种女人，谁沾上都倒霉八辈子。你说的什么话？看我不撕烂你的嘴，你还继续咒骂我！我就把你的脸给毁容了，让你以后都见不得人，看你还如何嚣张。
，今天我可是带了秘密武器过来，这玩意我一泼出来，你估计花几百万去韩国整容也白搭。现在你要是知道害怕，就赶紧拿出钱来摆平我们。如果你摆平不了，那就等着成为丑八怪吧。你们还敢拿硫酸？没想到你们真是无恶不作，为了钱，为了利益，真是什么底线都不要了。别怪我不提醒你们，我已经报警了，并且通知我老公。你们还想继续耗，那就等着人赃并获吧。送你们进去踩缝纫机。正当大姑姐要拿出硫酸吓唬弟妹的时候，帽子叔叔及时赶到，阻止这场闹剧的发生。老公这回姗姗来迟，他也没想到自己的父母和大姐发起疯来，谁都害怕。老婆，你没事吧？我没见到他们竟然恶毒到这个程度，我真是对不起你。自从你和我结婚以后，就没有过一天舒坦的好日子。在我家被我父母欺负，被我姐压榨，好不容易逃离那个家。结果他们还是不放过你，儿子，你怎么能为你老婆说话呢？你都不看看你老婆都干了什么好事？他现在报警，让帽子叔叔让我抓住了。我们都不想进去裁缝机，你赶紧和帽子叔叔解释，一切都是误会啊！我和你爸都这把老骨头，你怎么能够忍心让我和你爸去吃这种苦啊？还有你大姐，她这辈子的命实在太苦了，她要是有了案底，她这辈子就彻底毁了。你真的忍心我们因为你老婆而变得不幸吗？妈，你们实在太过分了。如果不是看在你是我父母的份上，我们一定是要送你们进去踩缝纫机的。老婆，这次你就看在我的面子，就饶了他们一次吧。经过这一次，他们肯定会吸取教训，以后不敢再欺负你的。儿媳妇还是心软，就去派出所销案，放过他们一马。谁知道大姑姐和她的小男友怀恨在心，在一个早上将儿媳妇痛打一顿，最后是被邻居送到医院去。儿媳妇啊，这次你就饶了你大姑姐吧，她就是一时的冲动，肯定是被她那个小男友怂恿的。你要告就告那个土包子。你大姑姐心地还是很善良的，你就不要跟她一般见识。妈，你不要再为大姐求情了。上次她拿硫酸吓唬我老婆，我老婆看在我面子，没有跟她计较。可是这一次，她竟然带人将我老婆打进了医院。这一次，我作为老公，如果没有任何作为，那我真的不配当人家的老公了。儿子，你怎么那么较真啊？那可是你的亲姐，你们是同一个娘胎出来的。你老婆算什么东西？你要是跟她离婚，你们就是陌生人。但是你和你姐就不一样。你们身上流着同样的血缘，真是无法砍断的关系啊！爸，我姐如今变成这样子，都是你和我妈的杰作。如果你们不是纵容她做，那、啊、如今就不会落得这样的下场。我这一次肯定是要拿起法律武器，捍卫我的媳妇利益的。儿子，你的良心是不是被狗吃了？你要将你大姐送进监狱吗？那你的小外甥怎么办？我和你爸怎么办呢？你怎么为了一个外人和家人反目成仇吗？这件事你真的不能怪我们。都是因为你这个媳妇太不懂事，要是她乖乖配合我，那就没有这些事情吗？无论公婆如何说情，儿子还是选择报警，将大姑姐和她的小男友送进小黑屋，要在里面踩五年缝纫机。通过这个故事，你们是否会觉得儿媳妇太不通情理呢？是不是觉得只要她帮了大姑姐，就可以避免所有不幸的发生？